为啥？我真的不知道什么时候才能还上你这二十万，所以，要不然，你在公司给我找个什么基层的工作，要不然我觉得这心里太亏欠你。你有事能够来找我，我已经很感动了。在咱们创业最艰难的时期，如果不是有你的陪伴，就一定不会有现在的紫波店的公司。更不会有现在的未然。可是最苦的日子，你陪我熬过来了，公司开始好转了。你离开了，公司现在成功了，你却不肯回来。你知道我心里有多难过吗？我觉得这都是我欠你的。魏然，你听我把话说完。我呢，了解你们兄妹俩的性格。我如果我说这钱是我给你的，你肯定不能答应。心梅更加不会接受，可是我打心眼儿觉得，这是你应得的。是啊，紫博电脑能有今天，离不开当年你和魏然的坚持。在我心里，你永远都是紫博电脑的一员。你说你能够回来，我实在太开心了。我们热烈欢迎，紫博，你知道吗？咱们公司技术总监的位置。我一直给你控制呢，不为别的，就为如果有一天你能够回心转意，咱们兄弟俩在一起打天下。这还能说什么呢？谢谢，说我谢谢你。好痛！世南，怎么样了？没事吧？出去，我看一下情况。赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。啊啊！东东，生男的没事了。生孩子哪有不行啊？以后啊，再也不让生男生孩子了。已经开了一指了，家属做好陪护，有什么事就叫我。哎，好，谢谢护士啊。叔叔，啊，紫波来了，齐磊呢？没看见。盛楠怎么样？已经开了一指了。齐磊，怎么样？我要生了才来，怎么当爹？对，我有话给你。这里有二十万，你先拿着。是程波告诉我的。但是我还没想好怎么跟舒荣说。这钱也是成功给你的？不是。啊，这是你自己的钱。有这钱也不行啊。毕竟新梅是嫁给了我，她的事儿得我来管。七哥，这都什么时候了？是重男子汉、争面子的时候吗？你妹妹，你最了解。她这一辈子就好个面子，她这一辈子呀，就争的是这一口气。她跟舒荣较劲较什么呢？叫的不就是一口气吗？如果她知道自己得了病了，如果她知道她嫁的这个人。没有能力管他，得靠别人帮助，得求别人施舍才能给他看病。他得多没面子呀！他这心里头得多难受啊！好，七伟，你告诉我，新梅的病多一天就多一分危险，你打算让他等到什么时候？很快，很快，我很快就会给新梅一个交代。
将来找个好收容。再取个名字吧。好名字、啊，你找啊？哎，以后你要照顾好他们娘俩。你放心，他们是我的家人，我一定会照顾好他们的。多大岁数了，还去想那些打打杀杀的事情？你要是用钱可以跟我说，我那里有啊。这其实不是钱的事情。就算你不说，我也会照顾新梅的。我跟他吵了几十年，不是也没有彻底分开过吗？这都是老天爷安排的，谁都没有办法。说。
趁你最好的时光遇见你，是我的运气。可惜我没有准备好，负了你们两个人。我太自信了，我以为我做了最正确的选择，所以代价几乎是我注定要承受的。那年秋天，我骑着自行车带你去县里。你还记得吗？你的阳光很好，我一直都记得。过去。过去了，就不会再回来了。如果还有机会再重来的话现在你还爱着我，不该这样。
齐伟昨天晚上来看了一下孩子，走了。齐伟，他昨天晚上没回家，我也联系不上他。你知不知道他去哪了呀？啊？喂。你是于老三吗？啊，我是于老三，你哪位啊？我是西关派出所的警察，我姓刘。我们在乱象发现被严重砍伤的齐伟，凶手已经全部落网。你马上来人民医院一趟吧。啊，行行行，我这就过去啊。哎，知早啊。媳妇儿，齐伟出事了，派出所刚给我打电话，我现在过去看一眼啊。啊啊。妈，是男友生了。医生，医生，我去，我去，我去。想开点啊，身体要紧，新梅，新梅，新梅，新梅，你答应一声啊，新梅，没事吧？新梅，你说句话，新梅，新梅。谁先说永远的爱我？以前的一句话是我们。以后的伤口，过了太久没人记得。你这伤口啊，可得好好处理，不能掉以轻心。人家还以为咱们俩怎么回事呢。要不是我的话呀、啊，你这伤口肯定会老疤。那要是真老了疤，就是因为你，你养我。不管你信也好，不信也好，我这辈子最希望的，你能够幸福。对于我来说，这就够了。在这个世界上，每一个人表达爱的方式都不太一样。但是刚好，我懂你。咱们俩是彼此相爱的。我可以清清楚楚的告诉你，这就是幸福。我自己的感受我知道，就算不再起
，在恨，在骂，我都从来没有想过要离开你。跟齐伟，你们之间什么都没有。可是我一想到，他最初喜欢的人是你，我一想到你们曾经有过一段婚姻，我就难受，我嫉妒。所以猜忌成为了我的发泄方式，和往事争斗，我根本不是对手。舒柔，对不起啊，这么多年我一直欠你这句道歉，你能原谅我吗？别说了。别说了，新梅，别说了。你好好的，好好的配合做手术。我没有什么话，等你做完手术出来以后再说啊。我知道的，不管我情况有多不乐观。我都会坚持的。我答应过齐伟，要好好的活着。我只有好好的活着，他才会开心。你看，给你带什么了？你最爱吃的，等你出来吃。舒柔，什么都别说了，我什么都知道。你要知道啊，我们都在这儿等你呢。你知不知道，我这辈子生命里最重要的人，除了齐文就是你了。等我出来以后，我们，我们好好的啊。啊，等我啊！好，行，进去吧
。新梅，我对你的关心太少，从小到大哥对你的关心太少。心里不会怪你。前几天，他还要把我爸送到敬老院去，因为这个我跟他还大吵了一架。现在我明白，就是想把我爸安顿好，他好放心。这齐伟一去世，对他又是个打击。金门，加油，一定要挺住。真的怕我再也见不到你。他现在还活着呢，我多想为了我妈，亲口喊他一声爸。娘娘，别自责了，心里阿姨一定没事的。盛楠，我答应过你爸，要照顾好你们娘娘，所以现在对我来说，人生不是我一个人。是我们三个人。大夫，怎么样？患者非常配合，表现出的生命力令我们佩服。手术很成功。谢谢。家里鸡蛋没有了，来你这儿拿一盒鸡蛋。哦，哦，早上我做包子做多了，给你拿过来一点，你看看吧。可香了，来你尝尝。嗯，哎，你们家楼下是没超市吗？买不着鸡蛋吗？你非得到我这儿来买。无非就是来向我炫耀你的厨艺的，对吧？你废什么话？你吃不吃？我告诉你，累倒了我可不照顾你啊！烦死了都！我结婚农场都没累倒过，我在这儿风吹不着日晒不着的，哪儿累了？今天新到的。我跟你讲，你下次去别的超市买那个奶制品啊，一定要从货架最里边拿。最里边的都是最新鲜的，外边都是沉的。哦，我我我把这个账写完，我就尝你这个牛肉馅的包子，看你手艺进步没。哦，新梅那儿今天生意怎么样？看着挺好的、啊，你干嘛不自己来？说我跟我这妹妹一见面就急，都这岁数了，再吵出个好歹，多一事不如少一事。你对她的关心啊，她都懂。就是新梅这个人吧，她好强，不想让别人看出来需要照顾。哎，别说啊，你们兄妹俩这种性格上的固执啊，都是如出一辙的。说到固执啊，到了我也没回子国科技，魏然那个技术总监的位子，至今还给我留着呢。我这一想，真觉得挺对不住。魏然他会理解你
就好像以前，我觉得我还挺理解你的呢，就觉得吧，人这一辈子能做点自己喜欢的事情就挺好的。可这时间久了吧，难免就会用世俗的眼光去看待。所以说啊，这个免俗真的是件很难的事情。胡荣，你怎么看我都行，反正我看你的眼光。是从来都没变。媳妇，忙着呢。嘿，陈国。啊，你怎么来了？啊，我这刚下班嘛，路过，我过来看看你。哎，我又不是没在你们厂待过，你们厂几点下班我不知道，什么事儿啊到底？啊、嗯，那什么，那个，我看你那边新开了一个饮食城，咱们过去吃个饭呗。听说了，就是以前齐伟承包的那个停车场，现在变成饮食城了。好多人都说那味道挺好的，新梅，对不起，我我不是这个意思。陈哥，我现在年纪大了，就不爱出去吃什么饭，凑那个热闹。要不下次等牛铮他们回来，咱们一块儿去尝个鲜啊。新梅，我就是想跟你好好说说话。好好聊一聊。那你等我一会儿。哎。来，我请慢用。这个咖啡厅还挺有意思，还送枣。你记不记得那时候你怀孕呢？最爱吃我新疆战友。给我寄了一大红枣，回头我再让他们寄点。那儿的红枣啊，这儿不好买。那就寄点吧，我也觉得挺好吃的。亏你这么多年还记得。忘不了了。你说我这么多年，爱吃什么爱喝什么都没想明白呢，跟你爱吃什么爱喝什么一样都忘不了。就像当年你。冒着大雨，拎着苹果，浑身湿透就出现在我哨所门口的时候，那画面就总是在我眼前晃啊晃。陈哥、啊，你太善良了，你总记得我的好，你忘了我对你的不好，我没能给你一个幸福的家，没能给你一个孩。背叛了我们的承诺，我一辈子都欠你。哎，等过去的事儿了，说他干什么？新梅，只想告诉你，我从来没生过你的气。在我这儿呢，你永远都是那个当年冒着雨、拎着苹果来到我哨所，说要跟我过一辈子。以前是，现在也是。只要你需要我，啊，只要现在你需要我，我会第一时间来到你面前。陈哥，你要说什么，我心里很清楚。过去的事情。可能我暂时还无法释怀，但是有一天，我觉得我们俩可以重新开始了，我一定会告诉你。好，来，嗯，来，吃个枣，回忆一下。
啊啊！收拾好了吗？呃，我很快，我很快，我马上就弄完啊。这你这还没收拾好，还收拾什么呢？哎呀，很快把东西拿全就行了。哎呦，哎，好了好了，我好了。你这个领子怎么都不翻好啊？哎、你就穿这样？这没事，这这又不是见外人还弄得一丝不苟的。人家正式请我们吃饭是要要紧是要宣布的，得讲讲究一点啊。啊，走走，车还等着，走、哎、走。走。真不知道这个董芳要搞什么幺蛾子，非说有重要的事情要说。你说能有什么重要的事儿啊？说的不是，这着急忙慌，你不会是老三中彩票了吧？<笑>他那个人啊，向来心直口快，还非得去他家吃饭了才能说，这里边肯定有问题。哎呀，一会儿到了不就知道了吗？师傅，麻烦您快点。哎，好嘞。哎，行了，来了，行了。整晚，你以后说话不再说一半儿的啊！哎呀，大家先吃菜吧啊！我就怕我说完之后就就吃不下了。<笑>天哪，你是要说什么恶心的事儿，还害我们饭都吃不下去？那你别说了。哎，赵新梅，你会聊天吗？不会聊天别说话。好了好了，你们俩从建湖农场掐到现在，这都掐了一辈子了，都快。不是不是不是，嫂子，那个有什么事儿要宣布啊？你还真得先说。要不然我们这饭可不敢吃。是是是，那个，你你你说吧，你说吧。哎呀，你说吧。哎呦，董芳，你现在还学会害羞了呀？这完全不是你的风格，真的是。你你你倒是说还是不说？张新梅，你这也就是最后一次跟我呛了啊！我告诉你，我们啊要走了。去哪儿啊？啊，移民，孩子让我们去澳洲了。哦，啊，所以那个把大家请过来喝喝告别酒，这不是走了以后也不知道什么时候回来，怕想你们呀。你说这也怪，人一上岁数了就愿意往回想，就愿意想美好的青春时光。啊，你说咱们这帮人美好的青春时光。都瞎在建湖农场了，那个鸟不拉屎的地方。当然，我就挺感谢那地方的。你说没有那个地方，怎么能认识你们这帮兄弟姐妹啊？怎么能认识我这个媳妇儿<笑>，对吧？哎呀，是啊，你说那地儿啊，真的不是人待。但是呢，想着当年咱们热热闹闹的凑在一块儿，就觉得挺好。是，虽然苦，但是苦中也有乐。吃的那些苦，遭的那些罪，现在想起来都成了念想。可不是嘛，没有建湖农场，哪来咱们这个聚会呀、啊？哪来今天呢？对吧？对，其实今天呢，就是一个团圆饭。你说我老大七月一二活着，那咱们这些当年在那儿奋斗的战友，那就全聚齐了啊！<笑>我。哎呦，这我这话是不是又多了啊？你这这这这别愣着了，忙忙一上午了，这这这尝尝我手艺，赶紧吃啊，动筷儿是吧？来来来，先干一个，先干一个，来来来来来来，来喝一口。
老三，哎，你出国呢，我觉得是个好事儿，能跟孩子们在一块儿，挺好。是啊，我们想有出国的机会，我们这都没那福气哦。哎呀，好什么呀？去了那边，哎，我们语言又不通，我们就是去做保姆的，哎，帮孩子啊，啊，遛遛狗啊，带带孙子什么的。对，说整半天都是为孩子活的，都这岁数了，滋儿一下给整南半球。<笑>很有可能就回不来了。哎，哎呀，其实有点心里话想说，媳妇不说，那我说。那个，新梅，说句不该说的啊，人这一辈子其实很短暂。老人在，好朋友在，孩子也在，其实就应该知足。你那俩孩子对你又那么孝顺，啊，又给你添了一个大胖孙子，啊，这就是福气。你说你跟舒荣磕磕绊绊半辈子了啊，那也是相互照。你说你跟舒荣磕磕绊绊半辈子了啊，那也是相互照应、相互扶持大半辈子了。要我看来，这就是福气。你说，你也这个岁数了，我只是代表我自己啊。直接考虑考虑，跟成国复婚吧。嗯、啊，那个还有舒荣，我我们子博差哪儿啊？这等你大半辈子了是吧？你你你们也应该互相照应照应啊。那什么，呃，今天既然大家都在，我有个事情要跟大家宣布一下。不是移民，但绝对是个喜事儿。我和刘莹呢，准备结婚了。啊！啊啊老师，老师，老师，老师。没事、啊，咱们也老大不小了，在形式上的事儿，咱们就不办了。就想着下个月啊，请大伙一块吃个饭，完了之后领个证，这事儿就算得了。到时候大伙也来呀、啊。到时候一定得来啊！来来来来来等到下个月，下个月我们可能就参加不了。但是红包媳妇儿，一个红包必须给啊！不是，哎，你们怎么就那么着急啊？说走就走啊？哎呀，不是啊，这孩子催了好长时间了呀、啊。这我们这不是也舍不得大家吗？哎，但是现在你看啊，生男的孩子那么大了，我们看了之后觉得，哎，想孙子了，所以就得赶紧过去。这这孩子的事儿是大事儿，啊！哎，来来来，今天都是喜事儿，来喝一口，喝一口。归自己爱的人，和爱自己的人呗。那要是自己爱的人和爱自己的人不是同一个人的话，得多可悲啊！新梅，你说什么呢？我没说什么呀，我说什么了？你你起什么劲儿啊你？奇怪，哎，新梅没没没别的意思，我本来就没别的意思，我能有什么意思呀？吃吃吃吃吃，吃吃吃吃菜吃菜。董芳，我就先回去了，我有点不舒服。你们啊，到了那边之后啊，把强哥给我打电话。舒服，你先回去了。啊，行行，不舒服您先回去，我我送了啊。行行行，啊。哎呀，赵新梅，你说什么呢你？我还没说你呢，你不口口声声说是舒荣最好的朋友吗？你说走就走，就撂下他不管了。你说吧，你说我不会聊天，你比我更不会聊天。这齐伟，他到死都是你的人，你还刺激他干嘛？谁说谁说我刺激他了？我又不是针对他，都怪赵子博，谁让你乱接话，越描越黑，就是你。行了行了啊，这个苏荣他也不是不同情理的人啊
。等这情绪过去之后，肯定就没事了。是。咱们今天的主题啊，是给人家董芳和老三送行，咱今儿谁都别跑题啊。哎，老三。啊，对啊，我心梅啥意思啊？这这这走了最后一顿饭，不给我面子是不是？撕我脸是不是？来来来来，喝喝喝，来来来来，高兴高兴啊！到那边了，那啥的吗？啊，你你先回我视频。知道吗？你呀、啊，刚一走，新梅就让我过来看你，怕你有什么事儿，还特意嘱咐我不让我告诉你他说这话。哼，这个赵新梅呀，这个赵新梅是真担心你，还死要面子。你们俩反正都跟小孩似的。他跟小孩似的，我可不是啊。叔叔，给带了个好东西，有了这个东西，保证你在家不会感觉到无聊。走，给你装着。什么呀，这个？哎，最新的紫罗电脑，我亲手给你挑的，最好的配置。我都这个岁数了，怎么觉得会吗？这东西简单着呢，一教就会。再说有我这么厉害的老师，还能教不会你？你这有，你这有宽带吗？我都不懂这个，哪有宽带啊？我就知道，嗯。这么就进来，干嘛的？看视频，你看第一点，这就出来了。这里边想看什么就看，比那电视上放的丰富多了。你看那个游戏大厅，这里边什么军棋、象棋、围棋、跳棋，还有麻将，你你都不用担心没人陪你玩，随叫随到。你这个，我重点给你推荐这个，我最爱玩这个游戏，偷菜。还能偷菜呢？<笑>我刚开始玩那会儿，哎呦，整宿整宿都不睡觉。你可不能那样啊！你看这个，我教你看。你看咱们家这萝卜，哎，偷走。哎，哎呀，你说，看我干什么？我跟你说那么多，你都听明白了。周老师再年轻个三十岁啊，我就亲你一口了。不会，三十年前，你绝对不会那么做。你是不是后悔了？后悔了，后悔了，后悔了。你真让我一个人干啊？对，那你来了厂子之后呢，接了几个大单子，厂里人呢，对你也都挺认可。另外，我还有点私心，就你妈的身体，今年不比从前了，我就想多腾出来点时间帮你点。儿吧，你去帮他了，谁来帮我呀？爸现在这个岁数，也跟不上你们年轻人的思路。再说你脑子糊啊，我就是想帮你的，也是心有余力不足。不过你放心，我跟大家都征求过意见，厂子上上下下都挺支持你的。有
车啊，你记住，从今往后，能帮你的人，只有你自己啊。行，爸，我没问题。好，你身上还真有我的妈。最好的时光都留这儿，好好干。行，等我回来。负责任也挺好的，你就可以想想清楚了。这不也退了吗？以后就能腾出时间来过来多帮忙。我一个人挺好的，用不着你帮。再说了，舒荣一会儿就过来了。就是你们两个，怎么着，和好了？和什么好呀？是他非得来看我一眼。他那。没和好，那我，我不正好吗？过来多帮帮你们啊，啊，省着你忙不过来。我都说了，没什么忙要你帮，叔叔马上就过来了，你凑什么热闹啊？好吗？什么叫我凑热闹？你，你是不是这个现在几天看不见叔叔，你就有点想他？我想他。你开什么国际玩笑？我会想他啊，想他上面来跟我赌气、吵架，切！我还想多活几年呢，我。哎，这舒荣怎么还不来呀？不用跟你瞎操心，舒荣又不是小孩了，挺香的，煮的什么呀？这是。滴水啊！你别给我开盖儿，一会儿就凉了。嘿，哎，舒荣来了。哎，舒荣，哎，手烫在哪儿了？我看看，严不严重啊？我看一眼。哎呀，你怎么在这儿啊，哥？啊，我我在呢。啊，怎么着？你手烫了？哦，我现在没事了。呃，我都让你别来了，你非得跑这一趟。你不是跟我说你手烫着了不能做饭的吗？那我当时以为会长水泡，长水泡我可不就做不了饭了。你以后可别瞎说啊，害得我这大老远折腾来一趟，我容易吗我？我都没让你来，你自己非要来。舒荣啊，你怎么最近咳嗽着？你这橙子给谁买的？我当时，我是给我自己买的，你都别动啊。一会儿我带回去，我自个儿一个人慢慢吃。你不是不爱吃橙子啊？这是咱几个最爱吃橙子的，这是齐美啊。我当时买的时候他在打折，我看着挺划算的，反正谁爱吃谁就吃呗。啊，哈哈，行，挺好，谁爱吃谁吃。这个赶紧吃了，把它喝光了啊！我说这梨水你是给谁煮的？我都看一眼都不让看，啊，闻个味儿都不行。这开下盖儿打我什么？想喝一碗那更甭提了。闹了半天啊，这是啊，对，就不让你喝，烫烫，不够甜啊，糖放太少了，下回多放一点。这个不能放那么多糖，这是自然甜啊
，多喝点。子博。没想到我这个靠电脑吃饭的人，竟动笔给你写了一封信吧？虽然在多年前是咱们走在时代的尖端，将电脑带进了中国的千家万户，但时至今日，我深知，屏幕上的邮件，远不及笔尖上流出的情感。这些年来，我一直忙于事业的发展，公司的扩张，不知不觉中，错过了很多人生的美景。好在，我还能遇到一个相知相守的人，即使平淡的日子也让我很满足。我在为自己感到庆幸的同时，也不禁想到你。你曾为了你所企及的那份爱情，错过了成为中国电脑时代的开国元帅，也错过了成为软件界的高精尖领军。那么现在呢？你有没有抓住那份爱情？如果你抓住了，我祝福你幸福美好。如果还没有，我希望你能够鼓起勇气，不要让你的人生充满遗憾。伟然。班的点儿堵车吗？不是，这是拿的什么呀？这是。哎，你干嘛呀你？皮革对离。哥，你还挺尖的，反正不是给你的。我跟你说啊，我这店前几天都停电了，好几天没开张了，亏了我不少钱。今天好不容易来电了，你可得帮我把店好好的看好了。稍有差池为你试问呢。我走了。没事儿，你这着急忙慌，你干嘛去了？别胜国。你现在还敢管我了是吧？忙你，忙你，你看见啊？就是琵琶炖梨嘛，治咳嗽的。哎呀，这俩女人呐、啊，看见。
着你回去之后，你要跟盛南好好过日子。妈对不住你。您别这么说。妈太自私了。妈想过，要是齐盛南不是牛淑荣的女儿，我应该一开始就挺喜欢这丫头。因为妈知道啊，在这个世界上，除了我和你爸，其实男是最爱你的人。你以后啊，要好好对人家，别辜负人家啊。嗯。哎，行了，我也没什么事儿了，你赶紧回去吧，我去照顾盛楠和我大孙子啊。妈。我在这儿陪着你。哎呀，不用了，你在这儿我还着急，我还担心盛楠和我孙子。你走吧。行了，牛生，那个我在这儿陪你妈，回去。走吧，妈，那我明天再来看你。哎，走吧，照顾好盛楠啊。心梅怎么样了？啊？心梅她是为了我，她是要见我才会出事的。我跟她斗了一辈子，早就习惯了，我习惯了跟她斗的。她可不能……不会的，心梅不会有事的啊！不管怎么样。大家都会尽量做到最好。二十五号床的赵新梅准备手术了。淑荣，淑荣，你来了怎么还不上去啊？怎么了，哥？新梅找你。不会有事的。等一下，淑荣，你总算来了。我多害怕你赶不及见我最后一面。你说我要是不见你最后一面再走，我下辈子怎么怎么着你啊？我怎么继续和你斗？这很有可能是我们最后一次见面。有一件事我不得不告诉你，你知道你为什么这辈子你斗不赢我吗？因为我没有跟你说实话。齐伟临死的前一个晚上，你还记得吧？他来医院。
他跟我说了一句话，这一句话足以让你败在我的脚底下。青薇，他跟你说什么了呀？你快告诉我呀！齐伟说。我不会现在告诉你齐伟跟我说什么的。我要让你带着遗憾离开这个世界。只有这样，你赵新梅，你就彻底输给我了。我妈她可能下不了手术台。会的，牛正，妈这几年身体都一直不错。春楠，你知道，虽然她不是我的亲妈，可她待我像亲儿子一样。就连她有了自己的孩子，她都没有偏过心，一点都没。所以，对于我来说，他不仅仅是我的亲人，也是我的恩人。我现在要承受的是双重的难过。其实我妈她不是针对你，她也不是针对你妈，她只是习惯了和你妈比来比去，这已经成为她生活中的一部分了，所以你能原谅她。刘成，我从来都没有恨过她呀，我了解你妈，你妈就是一个要强的人。就是觉得，虽然自己出身不好，可一样过得比我妈好。命运让他们都同时爱上了我妈，而我妈又不能给他们多带来幸福。小南，我真的很怕，我很怕再也见不到他了。刘正，不会的，也许我这个比喻不恰当。我觉得呀，你妈和我妈就像是结了法条的齿轮，只要一个不听了，另外一个就别想听。所以我相信，我妈一定会留住舅妈的啊，不成。
，就没什么可争的了。他坚持不下来。醒过来就看患者自己了。新梅啊，睡差不多就起来吧。啊，大夫都说了，手术挺成功的，你就别装睡了。啊，你睡醒了。咱的病就好了，哥。新梅她一时半会儿也醒不了，你先回去休息吧，有我在这儿陪着呢。我哪儿都不去，我就在这儿把他守住了。他什么时候醒？我就守到什么时候？他要是不行，我就这么一直守着他。赵新梅，赵新梅，你得到的爱啊，才是最多。当初是我不好，没守住你，这回我一定把你守住了，啊！别怕。醒过来啊！因为你要跟我接着斗啊，淑荣，你现在告诉我吧，启伟他到底说了什么呀？医生来了。患者的癌扩散被抑制住了，好好调养，多休息，这样就恢复的快一点。也不许被生活打败，不许被你这个病打败。你少糊弄我，我了解气味
，他不会怎么跟我说话。我也了解你，舒荣，你的心意我明白。谢谢你。着急了吧？行，拿好了啊！我们那超市的退租手续啊，这以后就可以享享清福了啊！什么清福啊？就你每天在我眼前晃啊晃，想不了。那、哎、什么意思啊？那我还招你烦了呀、啊？别这我这好心好意的知道你爱吃这糖，还特意给你顺了一包，我给给人拿回去吧。那就拿回去呗，谁稀罕？你看，你看，酸的，来来，来来来，吃点糖啊！哎呀，来来，那么酸的，你尝尝。哎，你看，不有啥呀？不有都不有。来来，真是酸的。从来都没有让他停摆，就好像这些年我对你的感情从来没有间断过一样。所以我想，不管怎么样，请你收下。记得那天你说，你有点后悔，舒荣，我等了你三十多年，所以我决定给你个后悔的机会。久等了啊！哎，请问点点什么？比他的好就行。稍等。按理说啊，我们这么多年最应该做的就是像现在这样坐下来喝喝咖啡聊聊天，可似乎好像从来没有这样的时光了。可不是嘛，我这一辈子。没有哪个男人，哎，包括我老公和我儿子，都比不上你牛淑荣在我心目当中的位置重要。无论在我人生的哪个时刻，无论在哪里，我都会情不自禁的想到你。我理解，因为我也是一样的。他的是比他的还好吗、啊？这位女士点的是我们店最好的咖啡，我们给您上的也是一样的。啊，一样的？那你再给我加块方糖吧，我爱吃糖。好，稍等您慢用。嗯、新梅啊，今天再想想以前，恍如隔世啊。哎，是啊，想想我们年轻的时候，真的是挺傻的。你说女孩子之间争来争去的有什么意思呢？
到老了还不是要一块跳广场舞的吗？我今天约你来，主要是为了告诉你，子博哥他又跟我求婚了。那挺好的呀，哎，恭喜你们啊！你说我们俩现在都挺好的，啊，都有孝顺的儿女，还有乖孙子。但是我吧，你看我一直身边还有一个牛成国常伴左右。你要是没有我哥这么个老来伴儿，那就挺不均等的。我们俩再比也没什么意思。我怎么听我哥说他要带你去马尔代夫呢？不是，不是去马尔代夫。你哥说要带我去环球旅行，要去那个美国，还要去欧洲。马尔代夫他也说了，也说了，他说现在年轻人呢，结婚啊，度蜜月啊，流行去马尔代夫，说那地方特美，多像美什么呀？浪费钱，就在国内游一游就可以了，去个海南就挺好的。我哥就是想带你多出去走走，散散心，旅旅游，挺好的。你们放心大胆的去吧。那和平牛征胜男就我来照顾吧。你看我现在也退休了，白天没什么事儿干，我就白天带带和平，晚上再回家给胜男牛征做做饭。你放心，我保证他们每一顿都能吃上热腾腾的饭菜。不行，牛淑荣，你打什么鬼主意呢？孩子们都跟你待在一块儿，到时候和平只认你不认我怎么办啊？你想的倒是挺美的，我告诉你啊，我哪儿都不去了，什么马尔代夫我都不去了，我就我就待在这儿跟孩子们待一块儿。老规矩，周一到周五孩子们跟我在一块儿，呃，周六去你那儿也行。周一到周五去你那儿，你身体能吃得消吗？那太辛苦了。我看周一到周五啊，来我这儿，周六去你那儿，这样挺好的，就这样定了。怎么可能呢？反了你牛叔荣。我身体挺好的，你别拿我身体说事儿，没问题。你身体还没恢复呢。好，我要养身体。那孩子们匀一匀，一三五去你那儿，二四六在我那儿。那周日怎么办啊？<笑>你还跟我算？<笑>喝不喝咖啡呀、啊、你？<笑>